ഹായ് വെൽക്കം ടു എ പ്ലസ് അക്കാഡമി നമ്മൾ ഫിസിക്സ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ചധികം നാളുകളായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഏത് ചാപ്റ്ററായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു കൊണ്ടിരുന്നത് യെസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലേ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ഏതായിരുന്നു യെസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലേ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണ് സംഗതി അല്ലേ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലെ ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എന്തുണ്ട് ആ ടേൺസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ചുറ്റുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എന്തുണ്ട് ചുറ്റുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് പ്രൈമറി കോയിലുണ്ട് സെക്കൻഡറി കോയിലുണ്ട് അല്ലെ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ പ്രൈമറി കോയിൽ രണ്ട് ഒരു കഷ്ണമാക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കണം അല്ലെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി അല്ലെ ഇൻപുട്ട് വരുന്ന അല്ലെ കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് പ്രൈമറി കോയിൽ അല്ലെ ഔട്ട്പുട്ട് പോകുന്ന ഭാഗമാണ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ചുറ്റികളുണ്ട് ആ ചുറ്റിൽ നമ്മൾ എൻ പി അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ പ്രൈമറി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അല്ലെ പ്രൈമറിയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ എൻ എസ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി അല്ലെ സെക്കൻഡറിയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വി പി അല്ലെ എന്താ വി പി വോൾട്ടേജ് ഇൻ പ്രൈമറി പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ വി എസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ സെക്കൻഡറി അല്ലെ സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തുണ്ട് ഇവിടെ കറണ്ട് കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആരുണ്ടാവും ആ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും ആ കറണ്ട് നമ്മൾ എന്താ വിളിച്ചിരുന്നത് ഐ പി അല്ലെ സെക്കൻഡറിയിൽ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ലെ നമ്മൾ അതിനെ എന്താ വിളിച്ചത് ഐ എസ് അല്ലെ കറണ്ട് ഇൻ സെക്കൻഡറി ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഐ എസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എൻ പി എൻ എസ് അല്ലെ വി പി വി എസ് ഐ പി ഐ എസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നോക്കിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് പ്രൈമറിയിൽ ഒരു പവർ ഉണ്ട് പവർ ഇൻ പ്രൈമറി അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറിയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു പവർ ഉണ്ട് പവർ ഇൻ സെക്കൻഡറി നമ്മൾ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻ അല്ലെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു വി പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു വി ഐ എന്താണ് കറണ്ട് ആണ് വി എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അത് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അല്ലെ അപ്പൊ പ്രൈമറിയിലെ പവർ എത്ര തന്നെയാണോ അത്ര തന്നെ പവർ അവിടെ ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡറിയിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പ്രൈമറിയിൽ ഒരു നൂറ് വാട്ട് ആണ് പവർ എങ്കിൽ സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും പവർ നൂറ് വാട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പൊ പവർ എന്താണ് പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറിയിലും എന്താണ് തുല്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പം സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലെ വിശദമായി തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറി ഒരു നൂറ് വാട്ടാണ് പവർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഐ ഇൻ ടു വി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പ്രൈമറിയിലെ കറണ്ടും പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ഐ പി ഇൻ ടു വി പി അതാണ് അവിടുത്തെ പവർ പ്രൈമറിയിലെ പവർ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല അല്ലെ പവർ ഇൻ പ്രൈമറി പവർ ഇൻ പ്രൈമറി എന്താണ് ഐ പി ഇൻ ടു വി പി ആണ് അപ്പൊ ഐ പി ഇൻ ടു വി പി ആണ് പ്രൈമറിയിലെ പവർ എന്ന് കരുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ പി പി അല്ലെ പവർ ഇൻ പ്രൈമറി നമുക്ക് ഐ പി ഒരു അഞ്ച് എടുക്കാം എത്ര എടുക്കാം അഞ്ച് ഓക്കെ ഐ പി എത്രയാണ് അഞ്ച് എടുക്കാണ് വി പി ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് എടുക്കാന്ന് എഴുതിക്കോ വി പി എത്ര എടുത്തു ഇരുപത് എടുത്തു അപ്പൊ എത്ര പവർ ഇൻ പ്രൈമറി വരിക പവർ ഇൻ പ്രൈമറി എത്ര അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നൂറ് വാട്ടാണ് എത്രയാണ് നൂറ് വാട്ടാണ് ഓക്കെ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ
ഇവിടെ നൂറ് വാട്ടാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വാട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വാട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെയും അവിടെ എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ അല്ലെ മാറി പോകരുത് ഞാൻ എക്സാമ്പിളും പറയുന്നു ഒരു ഒരു നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് പ്രൈമറിയിലെ പവർ നൂറ് വാട്ടാണ് അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ അത് നൂറ് ചെയ്ത ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രൈമറിയിലെ പവർ നൂറ് വാട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഐ എസ് ഇവിടെ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണോ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെന്ന് കരുതുക എന്താ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ പറഞ്ഞാല് വോൾട്ടേജിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനെ താഴ്ത്തുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലെ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഐ എസ് ഇരുപതായി ഇവിടെ ഐ എസ് എത്രയാണ് ഇരുപതാന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഐ എസ് ഇരുപതാണ് പി എസ് പവർ ഇൻ സെക്കൻഡറി നൂറ് വാട്ടാണ് നമുക്കറിയാം പവർ ഇൻ സെക്കൻഡറി നൂറ് വാട്ടാണെങ്കിൽ വി എസ് എത്രയായിരിക്കും വി എസ് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്ക് പവർ ഇൻ പ്രൈമറി എത്രയാണ് നൂറ് വാട്ട് കിട്ടി അല്ലെ പവർ ഇൻ സെക്കൻഡറി നൂറ് വാട്ട് നമുക്കറിയാം ഐ എസ് മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ എത്ര ഐ എസ് ഇരുപതാണ് കറണ്ട് ഇൻ സെക്കൻഡറി എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് കറണ്ട് ഇൻ സെക്കൻഡറി ഇരുപതാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറി എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും അഞ്ചാവുകയും നിവൃത്തിയുള്ളല്ലോ വേറെ ഒരു സംഖ്യ ആവുമ്പാടുണ്ടോ ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് കേട്ടോ ഏതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പവറുകൾ തുല്യമാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ പവറുകൾ എന്താണ് പവർ ഈക്വൽ ആണ് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ലോൺ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ അല്ലെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പ്രൈമറി കോയിലിൽ കറണ്ട് കറണ്ട് കുറവും സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ കറണ്ട് കൂടുതലുമാണ് അല്ലെ ഇവിടെ അഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഇരുപതാണ് അതേ സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറിയിൽ കൂടുതലും ഇവിടെ എന്താണ് കുറവുമാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറിയിലെ കറണ്ടിനെ പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ട് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കറണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പ്രൈമറിയിൽ കറണ്ട് കുറവും സെക്കൻഡറി കറണ്ട് കൂടുതലുമാണ് അല്ലെ ഇവിടെ അഞ്ചാണ് ഇരുപതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പ്രൈമറിയിൽ കറണ്ട് കൂടുതലും ഇവിടെ സോറി വോൾട്ടേജ് കൂടുതലും ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കുറവുമാണ് ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് താഴ്ത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ വോൾട്ടേജിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജും സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് തമ്മിൽ നിങ്ങൾ ഏതാണ് കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് താഴ്ത്താൻ ആയതുകൊണ്ട് പ്രൈമറിയിലെ പ്രൈമറിയിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലും സെക്കൻഡറിയിൽ വോൾട്ടേജ് കുറവുമാണ് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതേ സമയത്ത് കറണ്ട് കേസ് ആണെങ്കിലോ കറണ്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ വോൾട്ടേജിന്റെ റിലേഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി കറണ്ടുകളുടെ റിലേഷൻ പ്രൈമറിയിൽ കുറവും സെക്കൻഡറിയിൽ കൂടുതലുമായിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതേ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും ഓക്കെ ഇത് മാറ്റിയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് എന്താണ് പവർ തുല്യമാണ് അല്ലെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പ്രൈമറിയിലേക്ക് പ്രൈമറി കോയിലെ പവർ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡറി കോയിലെ പവർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ചുരുക്കം ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗ
വി എസ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എത്ര കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആവും എന്നറിയോ ആ പവർ തുല്യമാക്കണ്ടേ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ നൂറ് വാട്ട് പവർ അല്ലെ ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറിയിൽ നൂറ് വാട്ട് പവർ തന്നെ വേണം അല്ലെ ആ പവറിനെ കൃത്യമായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അപ്പൊ ഒരു സെറ്റ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പ്രൈമറി കോയിലിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലും സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ വോൾട്ടേജ് കുറവുമാണ് ഒരു സെറ്റ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പ്രൈമറി കോയിലിൽ വോൾട്ടേജ് കുറവും സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് കൂടുതലുമാണ് അങ്ങനെ ഐ പി ഐ ഇപ്പൊ ഐ പി ഐ എസും വലുതാക്കി എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് ഓക്കെ കാണത്ത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണെങ്കിലോ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ വി പി എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡറിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വി എസ് വലുതാവും വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ കറണ്ട് എന്താണ് കറണ്ട് ഐ പി എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് എന്താവും ചെറുതാവും ഐ എസ് ആവും ഓക്കെ അതായത് സെപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ പ്രൈമറിയിൽ വോൾട്ടേജ് കുറവും സെക്കൻഡറിയിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലുമാണ് അല്ലെ കറണ്ട് കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് പ്രൈമറിയിൽ കൂടുതലും സെക്കൻഡറിയിൽ കുറവാണ് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് അത് കുറെ കാരണം പവറിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ പവറിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൈമറിയിലെ പവർ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡറിയിലെ പവർ ഇനി നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു മാർക്കിന് ചോദ്യമായിരുന്നത് എത്രയായിരുന്നു സോറി രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിരുന്നത് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറിയിൽ പ്രൈമറിയിലെ പവർ പ്രൈമറിയിലെ പവർ ടു ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ആണ് പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് ഇൻ പ്രൈമറി വൺ ട്വന്റി വോൾട്ട് ആണ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ പ്രൈമറി വൺ ട്വന്റി വോൾട്ട് ആണ് അല്ല വോൾട്ടേജ് ഇൻ സെക്കൻഡറി എത്രയാണെന്നറിയോ വൺ സോറി ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് എങ്കിൽ പവർ ഇൻ സെക്കൻഡറി എത്ര പവർ ഇൻ സെക്കൻഡറി എത്ര നമുക്ക് പ്രൈമറിലെ പവർ ടു ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ആണ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ പ്രൈമറി വൺ ട്വന്റി വോൾട്ട് ആണ് വി എസ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പവർ ഇൻ സെക്കൻഡറി എത്ര അപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടപ്പോ കുറെ കുട്ടികൾ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ച ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ചിറ പറയാന്ന് എഴുതി നോക്കുകയാണ് അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഈ ഡാറ്റേന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റകളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പവർ ഇൻ പ്രൈമറി ടു ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ആണോ എങ്കിൽ സെക്കൻഡറി കോയിലെ പവർ എത്ര ആയിരിക്കും ടു ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും സംശയത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുഴപ്പിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് രണ്ട് മാർക്ക് വെറുതെ ഇട്ട് തരണ്ട കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്ന ആളുകൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേപോലുള്ള പുതിയ മോഡലിലുള്ള ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ബോർഡ് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ബോർഡ് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനും ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ പവർ ഇൻ പ്രൈമറിയും പവർ ഇൻ സെക്കൻഡറിയും എന്താണ് തുല്യമാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് വാട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പവർ ഇൻ പ്രൈമറി ഇക്വേഷൻ എന്താ ഐ പി ഇൻറ്റു വി പി അല്ലെ പവർ ഇൻ സെക്കൻഡറി ഇക്വേഷൻ എന്താ ഐ എസ് ഇൻറ്റു വി എസ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഐ പി ക്കും വി പി ക്കും ഐ എസിനും വി എസിനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ വിതൗട്ട് എനി ലോസ് ഓഫ് പവർ സോറി വിതൗട്ട് എനി ലോസ് ഇൻ പവർ There are 5,000 turns in the primary and 250 turns in the secondary. Okay. The primary voltage is 120 volt and the primary current is 
അൻപത്തി എട്ടിലെ ചോദ്യം എന്താണ് ഹോംവർക്ക് ആണ് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യാ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ചോദിക്ക ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചോദ്യമാണ് മൂന്ന് മാർക്കിനും നാല് മാർക്കിന് വരെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണത് ഓക്കെ വി എസും ഐ എസ് കാണാനുണ്ട് വി എസ് കാണാൻ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ഐ എസ് കാണാൻ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടാൻ എത്രയായി നാല് മാർക്ക് കിട്ടേണ്ട ചോദ്യമാണ് എന്നാലും മൂന്ന് മാർക്ക് മിനിമം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് താഴെ അതിന്റെ താഴെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കുറച്ച് കാറ്റഗറൈസ് ദ ഫോളോയിങ് റിലേഷൻസ് റിലേഷൻസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ആസ് സ്റ്റെപ് അപ്പ് ഓർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പിനും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ കാണുന്ന റിലേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണിനും ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പിനും ചോദിക്കുകയാണ് ഒന്ന് വി എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി പി അവരോരോന്ന് പറയാട്ടോ അപ്പൊ വി എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പിനെയാണോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണിനെയാണോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം വി എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി പി എന്താ വി എസ് പറഞ്ഞാല് വി എസ് ആണ് എന്താ വോൾട്ടേജ് ഇൻ സെക്കൻഡറി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ഇൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻ പ്രൈമറി അല്ലെ അപ്പൊ സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ട് പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ വോൾട്ടേജ് ഇൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻ പ്രൈമറി സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണോ നമുക്കറിയാത്ത എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ആ യെസ് കാരണം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിലാണെന്ത് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ സംശയം ഒന്നുമില്ലല്ലോ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ വോൾട്ടേജ് അല്ല കൂടുതൽ എപ്പോഴും യെസ് അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് തുടർച്ചയായിട്ട് രണ്ട് മാർക്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഫോറും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി രണ്ടാമത് നമുക്ക് നോക്കാം വി എസ് ലെസ് ദാൻ വി പി അടുത്താണ് വി എസ് ലെസ് ദാൻ വി പി വി എസ് ലെസ് ദാൻ വി പി അതായത് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജിന്റെ അത്ര ഇല്ല സെക്കൻഡറിയിലെ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് കുറവാണ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് കുറവാണ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ അല്ലേ സംശയം ഉണ്ടോ അല്ലേ സെക്കൻഡറിയിൽ വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറി പ്രൈമറിയിലേക്കാൾ പ്രൈമറിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഐ എസ് ഗ്രേ ലെസ് ദാൻ ഐ പി അടുത്താണെന്ത് ഐ എസ് ലെസ് ദാൻ ഐ പി ഐ എസ് ലെസ് ദാൻ ഐ പി എന്താ ഐ എസ് കറണ്ട് ഇൻ സെക്കൻഡറി ലെസ് ദാൻ ഐ പി അതായത് ഐ എസ് എന്താണ് ഐ പി യേക്കാൾ കുറവാണ് ഐ എസ് ഐ പി യേക്കാൾ കുറവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണോ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഐ എസ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് അത് ഏത് ഏത് ട്രാൻസ്ഫോ ഏത് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ ആയിരിക്കും അത് സെക്കൻഡറി കറണ്ട് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിലായിരിക്കും ഓക്കെ വോൾട്ടേജിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കറണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി മുക്കുവാറും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്താണ് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരച്ചോളം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന രൂപത്തിലാണ് അപ്പൊ നോക്ക് ഐ എസ് കൂ ഐ എസ് ലെസ് ദാൻ ഐ പി ഐ എസ് കുറവാണ് അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഇത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയി കാരണം ഐ എസ് കുറവാണ് കറണ്ടിന് സെക്കൻഡറി കുറവാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് കുറവാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ അല്ലേ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ കറണ്ട് കുറവ് സെക്കൻഡറിയിൽ കറണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഐ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ പി ഐ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ പി ഐ എസ് കൂടുതലാണ് ഐ എസ് അത് കറണ്ടിന് സെക്കൻഡറി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കരുത് ആരോഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എഴുതി വെച്ചുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ എസ് സെക്കൻഡറി കറണ്ട് എന്താണ് കുറവാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഇത് ഐ എസ് കൂടുതലല്ലേ ഐ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ പി അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ
ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ വേണ്ട നമുക്കൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രത്യേകം എന്താണ് പ്രൈമറി ഒരുപാട് ചുറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ സെക്കൻഡറിയിൽ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ചുറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു നൂറ് ചുറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഇവിടെ അൻപത് ചുറ്റുകളാണ് പ്രൈമറിയിൽ നൂറും സെക്കൻഡറിയിൽ അൻപതാണെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി വരുന്ന പറയുന്നത് എൻ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എൻ പി അല്ലെ അപ്പൊ ഇതല്ലേ എൻ എസ് അല്ലെ എൻ എസ് ഇതാണ് ഇതല്ലേ എൻ പി എൻ പി നൂറാണ് എൻ എസ് അൻപതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ എസ് എത്രയാണ് അൻപതാണ് ബൈ എൻ പി എത്രയാണ് നൂറാണ് ലെസ് ദാൻ വൺ എന്നല്ലേ ലെസ് ദാൻ വൺ എന്നല്ലേ നോക്കാൻ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണോ എന്നുള്ളത് ഈ പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോയി അല്ലെ അപ്പൊ അഞ്ചേ ബൈ പത്ത് എത്രയാണ് അഞ്ചേ ബൈ പത്ത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ വൺ അല്ലേ അല്ലെ ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒന്നേക്കാൾ കുറവല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഇത് ഏതാ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഏത് ട്രാൻസ്ഫോമർ കേട്ടത് ഓക്കെ ചെയ്ത് അതായത് എൻ എസ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഉള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ എൻ എസ് എടുക്കുന്നു എൻ പി എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ എൻ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എസ് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി എൻ പി എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ പ്രൈമറി അല്ലെ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാനൊന്നും ഇല്ല സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസ് എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എന്താണ് പ്രൈമറി ചുറ്റികളുടെ എണ്ണം കുറവും സെക്കൻഡറി ചുറ്റികളുടെ എണ്ണം എന്താണ് കൂടുതലുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം പ്രൈമറിയിൽ അൻപത് എൻ പി എത്രയാണ് അൻപതാണ് കരുതുക ഓക്കെ എൻ എസ് എത്രയാണ് നൂറാണെന്ന് കരുതുക കാരണം എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറി ചുറ്റികളുടെ എണ്ണം കുറവും സെക്കൻഡറി ചുറ്റിലുള്ള എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ എൻ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എടുക്കാം അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണോ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണോ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ അപ്പൊ എൻ എസ് എത്രയാണ് നൂറാണ് നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി എത്രയാണ് അൻപതാണ് പൂജ്യം എട്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ പത്ത് ബൈ അഞ്ച് രണ്ട് അപ്പൊ പത്ത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അല്ലേ രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അല്ലേ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെയാണ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക വരടുക സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ബുക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതില് ഇപ്പൊ വി എസ് ലെസ് ദാൻ വി പി വി എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി പി എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് വരുന്നത് എന്ന് എഴുതുക ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ അത് രണ്ട് ഹോംവർക്കായി ഓക്കെ നമുക്ക് എത്ര ഹോംവർക്കായി രണ്ട് ഹോംവർക്കുകളായി ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് എന്ത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പഠിച്ചു പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ പഠിച്ചു അല്ലെ സോറി ജനറേറ്റർ പഠിച്ചു അല്ലെ ജനറേറ്റർ പഠിച്ചു ഡി സി ജനറേറ്റർ പഠിച്ചു എ സി ജനറേറ്റർ പഠിച്ചു അല്ലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കറണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഓർമ്മയുണ്ടോ മറന്നുപോയോ ഇല്ലല്ലോ ഇനി ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് 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 അവസാനം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ
ഓപ്ഷൻസ് ഓർഗൻ എ സി ആണ് മാറിപ്പോയി എ സി എ സിയെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കറണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇറങ്ങിയ ഓട്ടോമാറ്റിക് കറണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് എന്താണ് എ സി ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ട് പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവം എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇന്ന് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്ന് സെൽഫ് ഗോൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടന്മാരായിട്ട് സ്വന്തം പൂർസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഗോൾ അടിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ എന്താ പറയാ സെൽഫ് ഗോൾ സ്വന്തം ആൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വന്തം പോസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ ഗോൾ അടിക്കുക അല്ലെ പരിപാടിയാണ് എന്ത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെ സോറി ആ പരിപാടിയാണ് സെൽഫ് ഗോൾ അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോപ്പിക് എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് സംഗതി ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സർക്യൂട് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഒരു കോയിലെ ഉള്ളിൽ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോർ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും അല്ലെ ഇവിടെ എ സി ആണ് ഇവിടെ ഡി സി ആണ് അതാണ് പ്രത്യേകത അല്ലെ അതല്ല വ്യത്യാസം ഇവിടെ എ സി ആണ് ഒരു ഡി സി ആണ് രണ്ടിന്റെയും സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി നിരുത് രണ്ട് സർക്യൂട്ടിന്റെയും സ്വിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓൺ ആക്കി ഇത് ഓൺ ആക്കി ഇത് ഓൺ ആക്കി നിരുത് അതൊക്കെ തട്ടിയിരിക്കുന്നില്ല ഓൺ ആയില്ല എന്ന് പറയണ്ട തട്ടിച്ചില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ബൾബുകൾ എന്ത് ചെയ്യും കത്തും രണ്ട് ബൾബുകളും കത്തും പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് രണ്ടും സെയിം വാട്ടുള്ള ബൾബാണ് കേട്ടോ ഇത് സിക്സ് വോൾട്ട് ഡി സി ആണെങ്കിൽ ഇത് സിക്സ് വോൾട്ട് എ സി ആണ് രണ്ട് ബൾബുകൾ എന്താണ് സെയിം പവറുള്ള ബൾബുകളാണ് ഓക്കെ എല്ലാ ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ് സെയിം അതിനോട് വ്യത്യാസം ഡി സി എ സി അതാണ് വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബൾബ് കത്തുന്നതിന് ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിന് പ്രകാശ തീവ്രത കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിന് പ്രകാശ തീവ്രത കുറവുമായിരിക്കും എന്താ അതിന് കാരണം എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സിക്സ് വോൾട്ട് ഡി സി ആണ് അത് സിക്സ് വോൾട്ട് എ സി ആണ് എ സി കൊടുത്ത സർക്യൂട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബൾബിന് ഇന്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കും പ്രകാശ തീവ്രത എന്തുകൊണ്ട് ബൾബിന് കുറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ യെസ് ഒരു കാരണം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പഠിച്ചു എന്താ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ മറന്നുണ്ടോ ഇത് മാറ്റിയാണ് അവിടെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനെ കുറിച്ച് കാണിച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് മറക്കും മനുഷ്യന്മാരല്ലേ അല്ലെ മനുഷ്യന്മാരാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറവി സംഭവിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കഥ എന്തായിരുന്നു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോയില് അല്ലെ പ്രൈമറി കോയില് അതിനുള്ളിൽ എ സി നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു വേറെ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഇത് വിളിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബൾബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഈ കോയിലെ ബൾബ് എന്ത് ചെയ്യും സെക്കൻഡറി കോയിലെ ബൾബ് കത്തുന്നു പ്രകാശിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പഠിച്ചത് അല്ലെ ഈ പ്രൈമറി കോയിലും സെക്കൻഡറി കോയിലും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയപ്പോൾ ഈ ബൾബ് എന്ത് ചെയ്തു കത്തി അല്ലെ അത് നമ്മൾ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു എന്ത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പൊ എങ്ങനെ കത്തിയത് യെസ് അല്ലെ ഇതിന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായി അല്ലെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കൊടുത്തത് എ സി കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറഞ്ഞും കൂടിയും കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇങ്ങനെ വാരി ചെയ്യുന്ന അല്ലെ അളവ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ മണ്ഡലമായിരുന്നു അല്ലെ ആ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലാണ് ആര് നിന്നത് സെക്കൻഡറി കോയിൽ നിന്നിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു യെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് പഠി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സോളിനോയിഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കയറ്റുകയും ഇറുക്കുകയും കയറ്റി ഇറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതേപോലുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം ഇവിടെ സംഭവിക്കും ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായി അല്ലെ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായത് കാരണം ഈ ബൾബ് പ്രകാശിച്ചു അതായിരുന്നു സംഭവം അല്ലെ അതായിരുന്നു സംഭവം അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്
ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുന്നു സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇവിടെ തന്നെ സെൽഫ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ആ ഇ എം എഫ് ആ ഇ എം എഫ് നമ്മൾ ബൾബിലേ കൊടുത്ത ഇ എം ഇവിടെ ഈ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടല്ലോ ബൾബ് കത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു സിക്സ് വോൾട്ട് എ സി ഉപയോഗിച്ച് കൊടുത്ത ഇ എം എഫ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇ എം എഫ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇ എം എഫ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ബൾബിലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇ എം എഫിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അത്രയും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇവിടെ കിട്ടില്ല ബൾബിലേ കിട്ടില്ല കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടിമുട്ടും രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അത്ര ഇ എം എഫ് ഇവിടെ കിട്ടില്ല ബൾബിലേക്ക് എത്തില്ല അപ്പൊ ബൾബിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ ആണ് എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഈ ഇ എം എഫ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്താണ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത എ സിയുടെ ഇ എം എഫ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇ എം എഫ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ തുടങ്ങി അല്ലെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഒരു പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുക പിക്ചർ നോക്കുക ആ പിക്ചർ എന്ത് ചെയ്യുക സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ആ പിക്ചർ രണ്ടും വരയ്ക്കുക ആ വരച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ നോക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ള എന്തുണ്ട് ഒരു പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതും എഴുതുക ഓക്കെ അതും എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ആ മനസ്സിലാവും ഉണ്ടല്ലോ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൊടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യുക പിക്ചർ വരച്ച് കൃത്യമായിട്ട് എഴുത് പറഞ്ഞ് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര കാലം ഇത്രയും മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ആറേഴ് പേജ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ തിരുവനന്തപുരത്ത് വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് പഠിക്കാതെ വൃത്തിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്ലാസ് ഇന്നത്തോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോംവർക്ക് കൃത്യമായിട്